ఆరోగ్య మొత్తాన్ని మీ నాలుక చూసి అంచనా వేయొచ్చు అనారోగ్యంతో డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు నాలుక పరీక్ష చేసేది కూడా అందుకే వామ్మో నాలుక ఇన్ని విషయాలు చెప్తుందా అని అనుకోకండి అసలు సంగతి ఇంకా ఉంది నాలుక రంగు మారిందంటే దానికో లెక్క ఉందని అర్థం ఊసర వెళ్ళిలా నాలుక కూడా రంగులు మారుస్తుందా ఎందుకలా జరుగుతుంది దానివల్ల వచ్చే నష్టమేంటో చూద్దాం శరీరంలో నాలుక ప్రత్యేకమైన భాగం ఎముకలు ఉండవు కానీ నాలుక మనకు ఓ జ్ఞానేంద్రియంలా పనిచేస్తుంది ఆరోగ్యం గురించి కూడా నాలుక చాలా వివరాలు చెప్తుంది వేడివేడిగా ఉండే ఆహారాన్ని తినడం వలన ముందు బలయ్యేది నాలుకే అలాగే నోరు అపరిశుభ్రంగా ఉంటే నోటి పొక్కులు వస్తాయి అయితే ఇవి బాహ్య కారణాల వలన కలిగే సమస్యలు శరీరంలో అంతర్గతంగా సమస్యల వలన నాలుక పడే ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నాయి నాలుక పొడిబారడం ఎండిపోవడం అనేది చాలా మందిలో కనిపించే సమస్య ఇక భయం ఆందోళన మానసిక సమస్యలతో బాధపడే వారిలో కూడా నాలుక పొడిబారిపోవడం అనే సమస్య కనిపిస్తుంటుంది కొందరు మహిళలు ముఖ్యంగా గర్భిణీల్లో నాలుక పాలిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది ఇది మనిషిలో రక్తహీనతను సూచిస్తుంది రుచి బొడిపెలతో నాలుక కొద్దిపాటి గరుకుగా ఉంటుంది కానీ కొంతమందిలో నాలుక అరిగిపోయినట్టుగా నున్నగా మారిపోతుంది శరీరంలో ఐరన్ శాతం తగ్గిందనడానికి ఇది సూచన అలాగే మరికొంతమందికి నాలుక పెద్దగా పెరిగిపోతుంటుంది థైరాయిడ్ ఎదుగుదల హార్మోన్ల ఉత్పత్తిలో అసమతుల్యం వలన ఇలా నోరు పట్టనంత పెద్దగా నాలుక పెరుగుతుంది ఇలా నాలుక చెప్పే అనారోగ్య సంగతులు ఎన్నో ఉన్నాయి నాలుక వచ్చే అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన సమస్య నాలుక పుండు మానకుండా ఉండే పుండు అంటే అది క్యాన్సర్ లక్షణాలు కలిగి ఉంటుంది ఇది చాలా ముఖ్యమైనది ఈ నాలుక వచ్చే క్యాన్సర్ అనేది ఎక్కువ భాగము ఈ చెడు అలవాట్ల వల్ల అంటే ఈ గుట్క నమిలే వాళ్లకు లేకపోతే పాన్ పరాగు ఇట్లాంటిది వేసుకుంటే లేకపోతే పండ్లు అరిగిపోయి ఆ సైడ్స్ లో అవి షార్ప్ గా అయిపోయి ఈ నాలుక కొరుక్కుంటూ ఉంటారు నాలుక పండ్ల మధ్యలో వచ్చి కొరుక్కోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ అల్సర్ అట్లా మానకుండా ఉండి అది ఆ తర్వాత క్యాన్సర్ గా కూడా మారచ్చు నాలుకకి సంబంధించినంత వరకు ఇంకా మిగతా అనేక రకాల మచ్చలు రావటము కలర్ బ్లూ కలర్ రావటము నాలుక పైన తెల్ల పక్కులు రాగా రావటము ఇవన్నీ ఏంటంటే లూకో ప్లేకియా అని చెప్పి లేకపోతే పిగ్మెంటేషన్ అని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా స్మోకింగ్ బాగా ఎక్కువగా చేసే వాళ్ళలో కూడా ఈ పిగ్మెంటేషన్ వస్తూ ఉంటుంది ఈ నాలుకకి సంబంధించిన ఈ మచ్చలు ఏవైనా కూడా అవి కూడా పరీక్ష చేయించుకోవాలి తెల్ల పొక్కులు తెల్లగా ఒక నాలుక పైన లేకపోతే పిగ్మెంటేషన్ రెడ్డిష్ కలర్ గా ఉండి ఎక్కువ రోజులు అలాగే కంటిన్యూగా ఉంటే కూడా అవి ప్రీ క్యాన్సరస్ లక్షణాలు అంటే ప్రీ క్యాన్సర్ గా తర్వాత మారొచ్చు కొన్ని వాటికి కూడా తప్పకుండా పరీక్ష చేయించుకోవాలి వైద్యుడి దగ్గరకు వెళ్లినప్పుడు సాధారణంగా నాలుకను చూసి అనారోగ్యాన్ని అంచనా వేస్తారు ఎందుకంటే శరీరం స్థితిని నాలుక ఖచ్చితంగా పట్టిస్తుంది నాడీ మండలం సమస్యలున్న వారికి నాలుక వణుకుతుంది కొంతమంది మద్యం అలవాటు మానుకుంటున్న దశలో కూడా ఈ లక్షణం కనిపించవచ్చు ఇక యాంటీబయాటిక్ విపరీతంగా వాడుతున్న వారిలో నాలుక నల్లగా మారుతుంది ఐరన్ సిరప్లు ఎక్కువగా వాడినా కూడా నాలుక నల్లగా మారే అవకాశం ఉంది అసిడిటీ మలబద్ధకం మితిమీరిన మద్యపానం ధూమపానం జ్వరాలు కాలేయ వ్యాధులున్న వారికి నాలుక తెల్లగా పాచిపట్టినట్లు తయారవుతుంది నాలుక పోత అనేది దాదాపుగా అందరికీ వస్తుంది ఇది శరీరంలో రోగ నిరోధక వ్యవస్థ బలహీనమైందని సూచిస్తుంది ఇక దీర్ఘకాలంగా యాంటీబయాటిక్స్ వాడే వారిలో నాలుక ఎరుపెక్కుతుంది మరికొందరిలో నాలుక బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది ఇది శ్వాస సమస్యలను సూచిస్తుంది రక్తంలో ఆక్సిజన్ తగ్గి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పరిమాణం పెరిగితే నాలుక నీలం రంగులోకి మారుతుంది సహజంగా గుండె జబ్బులున్న పిల్లల్లో పుట్టగానే ఏడవని పిల్లల్లో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడు కూడా నాలుకపై పొక్కుల్లా వస్తుంటాయి ఇలా శరీరంలో ఉండే అనేక అనారోగ్యాలకు బాహ్యంగా సూచనలిచ్చేది నాలుకే కాబట్టి నాలుకకు ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగితే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించాలి ఏదైనా పుండు నాలుక మీద మానకుండా కంటిన్యూగా ఉంటే లేకపోతే నొప్పి వచ్చి చెవిలోకి పాకుతున్న నొప్పి ఉంటే తప్పకుండా బయాప్సీ చేయించి చూపించుకోవాలి కొన్నిసార్లు నాలుక పైన వచ్చే మచ్చలు మంట ఈ పుండ్లు పుండ్లు కొన్నిసార్లు వచ్చేసి నాలుక పైన వచ్చే కురుపులు అల్సర్స్ 
కొన్నిసార్లు ఏమంటాయి అంటే అవి వస్తూ ఉంటాయి మళ్ళీ పోతూ ఉంటాయి మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటివి క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఉండవు కానీ ఇవి కొన్ని రకాల మెడికల్ సంబంధించిన జబ్బులు ఏమైనా ఉంటే అలా రావచ్చు అందుకని ఫిజిషియన్స్ కూడా చెకప్ చేయించుకోవాలి రాలకపోయిన తెల్ల పొక్కులు వచ్చి బాగా నొప్పి చేస్తూ ఉంటాయి ఇవి ఎక్కువగా నిద్ర లేమి వల్ల అంటే నిద్ర సరిగా పట్టని వాళ్ళకి రాత్రిపూట ఎక్కువసేపు మేల్కొని ఉండే వాళ్ళకి లేకపోతే ఆహారం అరగని వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి అంటే స్ట్రెస్ అల్సర్స్ అంటాం వాటిని వీటికి సంబంధించినంత వరకు మందులు వాడుకుంటే తగ్గిపోతుంది అలాగే ఏ కారణం వల్ల స్ట్రెస్ వస్తుంది దాని గురించి కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవాలి నాలుకకు ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే నోటి శుభ్రత ఎంతో ముఖ్యం రోజుకు రెండు సార్లు బ్రష్ చేయడం మరీ వేడిగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలు గాని మరీ చల్లగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలు గాని తినడం ఆరోగ్యానికి నాలుకకు మంచిది కాదు ఇక ధూమపానం నాలుకకు శత్రువు లాంటిదనే చెప్పాలి పొగాకు దెబ్బకు నోరు నాలుకపై పుండ్లు పుడతాయి కాబట్టి ధూమపానం పూర్తిగా మానేయాలి నోటిపోత మంట లాంటి చిన్న చిన్న సమస్యలు అప్పుడప్పుడు రావడం సాధారణమే రెండు రోజులైనా నాలుగుపై ఇబ్బందులు తగ్గకుంటే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించి అసలు రోగమేంటో తెలుసుకుని చికిత్స చేయించుకోవాలి నాలుక తెల్లగా వచ్చేంత వరకు టంగ్ క్లీనర్ తో గీ అని చాలా మంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు గట్టిగా చెప్తూ ఉంటారు కానీ నాలుక తెల్లగా ఉండదు ఉండకూడదు నాలుక లేత గులాబీ రంగులో ఉంటేనే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టు భావించాలి ఆహారం సరిగ్గా నమలటానికి రుచి చూడడానికి మాట స్పష్టంగా పలకడానికి మాత్రమే కాదు శరీరం లోపల అనారోగ్యాన్ని పట్టించేది కూడా నాలుకే కాబట్టి నోటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం ద్వారా నాలుకనే కాదు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు 